สวัสดีครับทุกท่านก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในพาร์ทที่2ของบิวพิเศษกับ DLC ใหม่ล่าสุดของเกม City Skyline ที่เพิ่งปล่อยออกไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะสำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่หรือยังไม่ได้ดูวิดีโอพาร์ทแรกเนี่ยผมก็ขอแนะนำให้ไปดูกันก่อนได้เลยนะครับสำหรับในครั้งนี้เนี่ยผมขอเปลี่ยนบรรยากาศจากเมืองแบบมหานครที่มีตึกสูงเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ขอเปลี่ยนมาเป็นแบบเมืองเล็กๆริมชายฝั่งทะเลกันบ้างนะโดยจะมีการใช้ทั้ง DLC p a ซ a แอนด์พรมนาสมิสเซนจูรี่โมเดิลแล้วก็ซีไซรีสอร์ทที่ผมติดค้างไว้ในวิดีโอคราวก่อนนะซึ่งอันที่เป็น DLC ซีซีไซรีสอร์ทเนี่ยนี่ก็จะเป็นการคอลแลบกับออเดอร์ที่มีชื่อว่าเจสนะครับตัว DLC นี้เนี่ยก็จะออกแนววินเทจช่วงต้นทศวรรษ1900ในทีม US นี่แหละอาคารในแพงนี้เนี่ยก็จะดูออกย้อนยุคนิดนึงนะแต่เอาจริงๆเนี่ยคือมันไม่เข้ากับทีมเมืองที่ผมได้ทำไว้ในวิดีโอในคราวที่แล้วนะคือเมืองมันพัฒนาไปเยอะมากจนกลายเป็นแบบมหานครไปเรียบร้อยตอนนี้ผมก็เลยต้องแยกวิดีโอออกมาเป็นอีกอันหนึ่งเลยพร้อมกับต้องไปสร้างเมืองขึ้นมาใหม่แต่จะเป็นสเกลเมืองเล็กๆที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะโดยยังคงเป็นแบบไลท์มอดที่มีเฉพาะมอดที่จำเป็นแต่ตัวคารยังคงเป็นแบบวานิลาคือปราศจากแอสเซทที่มาจากเวิร์กช็อปเช่นเคยนะตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะสำหรับในบิวนี้เนี่ยรอบนี้ผมขอ New Game ใหม่ไปเลยแล้วกันส่วนแมปเนี่ยผมก็จะใช้แมปที่เคยสร้างไปก่อนหน้านี้นะตามภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เนี่ยนะคือจะไม่ได้ใช้เซฟอันเดียวกันกับทางแยกที่ผมได้เคยทำไว้ก่อนหน้านะแต่บวกกับการเซตค่าแมปทีมที่จะเป็นแบบคัสตอมจากในเวิร์กช็อปชื่อแมปทีมก็คือ Sotis Map Team นะตัวแมปโดยรวมเนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดใช้ไทยอะไรมากมายคือเอาแค่9ไทยพอคือต้องการลดขนาดของเมืองด้วยและจะพยายามให้มันไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วกันหลังจากที่เลือกแมปไปแล้วรอบนี้ก็จะทําการอัปเกรดถนนที่มีอยู่เดิมที่จะเป็น National Road คือจะเปลี่ยนเป็นแบบ Avenue 6เลนที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในฟรีอัปเดตพร้อมกับต้นปาล์มสูงๆแบบนี้เลยคืนนี้จะมาจากฟรีอัปเดตรอบ DLC Airport นะส่วนถนนประเภทอื่นๆก็จะมี2เลนและ4เลนด้วยเช่นกันนะครับจากนั้นผมก็จะเริ่มทําการวางผังถนนโดยรวมเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้เลยโดยตัวที่เป็นย่านการค้ากับโซนอาคารสำนักงานเนี่ยก็จะอยู่ตรงที่เป็นเกาะในส่วนนี้ด้วยแล้วก็พร้อมกับพื้นที่สาธารณะที่มีตามจุดต่างๆของเมืองด้วยนะครับการทำผังในส่วนนี้เนี่ยคือจะพยายามให้พื้นที่ตรงโซนอาคารให้มันมีช่องว่างให้น้อยที่สุดนะคืออยากให้มันดูออกมาสวยงามและเรียบร้อยแล้วก็จะต้องไม่เป็นซูเปอร์บล็อกด้วยต้นแบบของเมืองที่ผมกำลังทำอยู่นี้เนี่ยก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากนิวพอร์ตบีชแทบแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกานะจริงๆเนี่ยผมตั้งใจอยากให้เป็นทีมแนวแนวทอปิคอลและมีชุมชนเมืองที่ไม่ได้ต้องการให้มันมีขนาดใหญ่แล้วก็ไม่เน้นอาคารสูงด้วยในแบบที่เคยทำมาในวิดีโอก่อนหน้านะตัวโซนที่หัวใสและการค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบโลไลซ์ส่วนเขตนอกเมืองและริมชายฝั่งเนี่ยก็จะเป็นแนวโมเดิร์นประมาณ 1-2 ชั้นและสุดท้ายเขตอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้จะอยู่ทางทิศใต้คือจะอยู่อีกฟากหนึ่งของเมืองส่วนนี้เนี่ยผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะในจุดนี้ผมก็จะมีการขุดคลองขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับโดยจะเริ่มต้นจากปากแม่น้ำทางทิศใต้ของเมืองคือตัดผ่านโซนพื้นที่ที่อยู่อาศัยไปสิ้นสุดออกทางทะเลที่ทางทิศเหนือของเมืองนะครับการปรับระดับพื้นที่ในส่วนนี้เนี่ยก็ยังคงใช้มอด Extra Landscaping Tool อยู่นะเพราะของในเกมเนี่ยมันปรับได้มาละเอียดเท่าของพวกมอสนะครับซึ่งจุดที่ตัดผ่านไปเนี่ยก็จะมีผ่านถนนอยู่หลายเส้นบวกกับทีมของเมืองที่เป็นแนวชายฝั่งผมเลยเลือกใช้สะพานของ DLC อีกตัวหนึ่งชื่อว่า b i t c h e s and p i e r c e โดยผมเนี่ยจะเลือกใช้สะพานที่เป็นแนวคลาสสิกเพื่อให้มันเข้ากับคอนเซปต์ของเมืองนี้ด
หลังจากวางผังถนนและทําการขุดเรียบร้อยแล้วถัดไปก็จะเป็นการกําหนดโซนนิ่งของเมืองนะอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเมืองนี้จะเน้นความโลไลซ์คือไม่เน้นอาคารสูงนะดังนั้นผมจึงต้องกําหนดโซนนิ่งให้เป็นแบบโลเดนซิตี้แต่จะมีบางส่วนเนี่ยที่กําหนดเป็นไฮเดนซิตี้ด้วยแต่จะมีน้อยมากนะแล้วก็มีกําหนดพอลิซีของเมืองโดยจะจํากัดขึ้นอาคารสูงด้วยทั้งแบบโซนที่อยู่อาศัยโซนการค้าแล้วก็โซนอาคารสำนักงานหลังจากเสร็จในส่วนนี้ปุ๊บผมก็จะปล่อยให้เมืองมันโตเองแบบธรรมชาติไปเลยนะคือจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดจนครบทุกโซนนะอันนี้ผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าทุกอย่างในเมืองนี้เนี่ยจะเป็นแบบไลท์มอสที่ตัวอ็อบเจกต์อาคารหรือแอสเซทต่างๆเนี่ยก็จะมาจากวานิลาทั้งหมดเลยนะคือจะไม่มีแอสเซทที่มาจากเวิร์กช็อปแต่อย่างใดนะยกเว้นเพียงแต่มีมอสที่จําเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างและไม่กระทบกับระบบเกมเพย์ตัวอย่างก็จะมี Move It f o r e s t Bush แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นมอสกราฟิกพวก r e l i g h t เดย์ไลท์คลาสสิกยูหลอดอะไรประมาณนี้นะในเมืองนี้ผมก็จะมีการกำหนดโซนพิเศษที่เป็น pedestrian area พร้อมกับทำถนนคนเดินขึ้นมาโดยจะทำเฉพาะจุดสำคัญสำคัญนะอย่างในส่วนนี้เนี่ยคือจะเป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญเลยนะลักษณะพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นแนวยาวไปจนถึงสถานการณ์ที่ตั้งอยู่ติดใต้ของเมืองจุดเด่นของพื้นที่ในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีลานพาซาที่มีโครงสร้างหลังคากระจกขนาดใหญ่และที่เป็นลานน้ำพุนะครับคือจะอยู่ตรงบริเวณตรงข้ามกับสารกลางพวกฟาซิลิตี้ภายในพื้นที่เนี่ยก็จะมีลานพวกฟู้ดทรัคร้านไอศครีมและอาคารสวิตส์พอยต์คือจะเป็นแบบรวมและมีขนาดเล็กนะครับพร้อมกับการตกแต่งใส่พอปเล็กๆน้อยๆตามจุดต่างๆแล้วก็รวมไปถึงพวกต้นไม้พุ่มไม้เพื่อเพิ่มความรุ่มรื่นและสวยงามมากขึ้นนะแล้วก็พื้นที่แบบนี้เนี่ยคือจะมีเพียงเฉพาะรถเซอร์วิสของเมืองเท่านั้นที่สามารถใช้ถนนประเภทนี้ได้ส่วนรถแบบทั่วๆไปและประเภทอื่นๆเนี่ยคือจะไม่สามารถวิ่งผ่านถนนประเภทพิเศษแบบนี้ได้นะส่วนพื้นที่ที่เป็นส่วนของสารกลางเนี่ยอันนี้คือจะมีการทําทางเดินบริเวณด้านหน้าพร้อมกับการตกแต่งต้นไม้ตามจุดต่างๆของพื้นที่ด้วยรวมไปถึงมีการทำพื้นที่สาธารณะจุดอื่นๆของเมืองด้วยเช่นกันนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยผมก็จะมาที่ส่วนของริมชายฝั่งทะเลทางฝั่งตะวันออกของเขตเมืองหลักกันบ้างนะสำหรับในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของพื้นที่สาธารณะที่มีถนนคนเดินเหมือนเช่นเดียวกันกับพื้นที่สาธารณะอีกจุดที่อยู่ใจกลางเมืองนะแต่จุดนี้จะมีแตกต่างจากจุดอื่นๆคือผมจะเลือกใช้อาคารแนวแนววินเทจของ DLC ที่เป็น s e a s i d e Resort คือจะมีทั้งที่เป็นแบบโรงแรมอาคารที่เป็นสาราไม้แล้วก็สะพานที่มาพร้อมกับสาราที่ยื่นออกไปในทะเลนะพวกอาคารเหล่านี้ก็สามารถพบได้ในเมนู Unique Building ในแท็บ Content Creator Pack นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยที่ผมจะทำก็จะมีการตกแต่งใส่พวกลานจอดรถเพิ่มพร็อพและต้นไม้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงส่วนที่เป็นริมชายหาดอันนี้ผมก็จะมีการทำทางเดินริมทะเลไปด้วยนะเพื่อให้คนในเมืองเนี่ยสามารถเข้าถึงพื้นที่ชายหาดได้ง่ายขึ้นด้วย
มาที่ส่วนชั้นเมืองทางที่เหนือกันบ้างนะครับส่วนนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับพื้นที่ก่อนหน้านี้คือที่เป็นพื้นที่ริมทะเลนะมีเป็นอาคารที่เป็นสารไม้ริมทะเลพิพิธภัณฑ์แล้วก็โรงแรมเนี่ยที่ยังคงเป็นแบบสไตล์วินเทจเช่นเคยนะครับสำหรับอาคารแบบอื่นๆที่อยู่ในแพ็กนี้ก็จะมีอาคารที่เป็นประเภทสวิสบิลดิ้งที่เป็นห้องสมุดสถานีตำรวจและสถานีลำเพิงด้วยอาคารประเภทที่เป็นขนส่งมวลชนก็จะเป็นสถานีรถไฟแนววินเทจอย่างที่เห็นในนี้เลยนะครับโดยผมจะนํามาใส่ในอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่ใหม่ที่อยู่นอกเมืองนะคือจะอยู่ทางด้านที่ตะวันตกนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีกลุ่มอาคารโรงแรมรวมกันอยู่บริเวณตรงข้ามสถานีรถไฟพร้อมกับการมีโซนนิ่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยอีกด้วยนะครับสำหรับความเห็นเกี่ยวกับ DLC หลักทั้ง3ตัวนี้สิ่งที่ผมชอบคือตัวสไตล์ของอาคารแต่ละแพ็คที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะอันที่เป็นแพ็ค m i s s e n t u r y Model เนี่ยเป็นอะไรที่ตามหามานานมากส่วนอันที่เป็นแพ็คซีไซรีสอร์ทเนี่ยผมชอบอันที่เป็นพาวิเลียนกับเพียที่เป็นสะพานยื่นออกไปในทะเลนะแล้วก็ตัวพักเสริมหลักอย่างพาซาแอนโพมนาสิ่งที่ผมชอบเนี่ยคือทางเดินที่สามารถโซนนิ่งได้แล้วก็สามารถกำหนด Specialized Zone ที่เป็นแบบวอทวอลได้นะแต่ก็มีจุดที่ผมยังรู้สึกว่ามันไม่โอเคอยู่คือตรงถนนคนเดินกับ p e d e s t r i a n Area เนี่ยที่จะต้องมีเซอร์วิสอย่างน้อย1อาคารเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้คือเซตถนนให้เฉพาะรถเซอร์วิสวิ่งเข้ามาอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วส่วนของทีมอาคารบางแบบเนี่ยคือต้องจัดให้เป็นโซนโดยเฉพาะเลยแล้วมันจะหลุดทีมจากเมืองเราทันทีเมื่อไปใช้กับเมืองอื่นๆอย่างที่เห็นในวิดีโอก่อนหน้าที่ผมทำเนี่ยแหละซึ่งตัวรูปแบบอาคารวานิลาที่ตัวตั้งเดิมที่ไม่มีเดียวซีเนี่ยมันเป็นแนวฟิวเจอริสติกเป็นแนวแบบล้ำๆคือมันมันไม่เข้ากันเลยคือมันก็สวยนั่นแหละแต่ถ้าจะเอามาใช้คู่กันกับแบบอาคารที่มากับเบสเกมผมว่ามันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแต่โดยรวมทั้ง3 DLC หลักเนี่ยก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลยนะก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายผมก็ไม่กล้าฟันธงว่าตัวไหนดีไม่ดีนะคืออยากให้ทุกคนลองไปตัดสินใจกันดูเอาเองนะเพราะแต่ละคนความชอบก็ไม่เหมือนกันสําหรับใครที่ชอบแนวแนวแบบนี้ก็สามารถไปกดกันได้ในสตรีมเลยนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆที่ผมยังไม่ได้พูดถึงในวิดีโอเนี่ยผมก็ขอแนะนําให้ทุกท่านไปดูวิดีโอแนะนํา DLC ในช่อง o f f i c i a l ของเกม City Skyline กันอีกทีหนึ่งนะครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของการสร้างเมืองเล็กๆดิมชายฝั่งทะเลกับ DLC ใหม่ทั้ง3อันเลยก็จะมี Plaza and p r o m e n a d e Mid Century Modern แล้วก็ Sea Side Resort สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Paradox Interactive สำหรับ DLC ใหม่ทั้ง3ตัวที่ส่งมาให้ผมได้ทดลองเล่นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับบ๊ายบาย